Ich wurde gerade beschworen, um ein Power-Level-Video über die vertrauten Geister zu machen. Also, los geht's. Yo, Milio, das wieder am Start. Zuallererst will ich erstmal sagen, dass nicht alle vertrauten Geister vorkommen werden, da es einfach viel zu viele sind. Die wichtigsten sind aber dabei und ich denke, damit sollten die meisten glücklich werden. Zu manchen hatte ich auch einfach keine Bilder, also was soll's. Beginnen wir die Liste mit Guys Schildkröte Ningame. Ich würde ihn echt gerne höher einranken, aber das einzige was Guy mit dieser Schildkröte gemacht hat, war sie als Sprungbrett zu nutzen, um weiter zu fliegen. Man konnte echt nichts von Ningames Stärke sehen, kann mir gut vorstellen, dass er sich extrem schnell spinnen kann und einen extrem starken Biss hat, aber wurde wie gesagt halt nie was gezeigt, deshalb ganz unten in der Liste. Machen wir weiter mit Kakashi Sunten. Hier habe ich drei Hunde direkt ausgewählt. Zunächst hätten wir da Pakun, das ist der kleine orange Hund vorne in der Mitte. Pakun wird eigentlich nur beschworen, wenn er Gegner für Kakashi erschnüffeln soll, da er eine extrem gute Nase hat. Pakun selber sagt, dass er kein Kämpfer ist, er ist aber der Boss von Kakashi Sunten. Ganz wichtig nebenbei zu erwähnen, er mag es nicht, süßes Hündchen genannt zu werden, der Süße. Rechts daneben hätten wir Shiba, der mit dem dummen Blick. Er wird gerufen, um Kakashi beim Kampf zu helfen, aber auch um Gegner zu erschnüffeln. Er ist schon was stärker als Pakun. Der links, ja der, keine Ahnung wer das ist, kenne seinen Namen nicht, aber ich will es mal kurz machen. Jeder Hund von Kakashi ist entweder ein Spürhund oder unterstützt ihn beim Kampf. Keiner ist aber immens stark. Akamaru von Kiba würde wahrscheinlich alle platt machen. Akamaru wird heute aber nicht in der Liste vorkommen, da er keine Beschwörung ist. Kakashis Beschwörungen sind also relativ schwach und sind eher für taktische Manöver geeignet, anstatt seine Gegner mit brutaler Power zu besiegen. Bevor wir mit dem nächsten vertrauten Geist weitermachen, will ich euch Fanhome vorstellen, was für die Sammler von Figuren ziemlich interessant sein könnte. Fanhome produziert nämlich handbemalte Modelle verschiedenster Marken, wie zum Beispiel Marvel, Star Wars, Street Fighter und sogar Naruto. Hier könnt ihr richtig coole Figuren ergattern, wie zum Beispiel Naruto, Sasuke, Kakashi, Pain und viele mehr. Naruto zum Beispiel gibt es in allen Formen, seines Eremiten-Modus, Kyubi Chakra-Modus oder auch im Six Path Eremiten-Modus. Die Itachi-Figur ist zum Beispiel einer meiner Favorites. Ich erkläre euch mal, wie das funktioniert. Ihr wählt die Sammlung, die euch am meisten gefallen und abonniert die dann. Jeden Monat erhaltet ihr dann exklusive Figuren und Magazine mit inspirierenden Inhalten, was dann über diese Figur geht. Dabei gibt es sogar vertraute Geister wie Gamma Bunta und Co. zu sammeln und natürlich ist alles von TV Tokyo offiziell genehmigt. Für alle, die bis zum 15. April 2021 abonnieren, die erhalten dann ein exklusives Geschenk in Form eines Konoha Shirts gratis dazu. Jeder, der sich dieses Shirt also sichern will und Bock hat Naruto oder andere Figuren zu sammeln, gönnt euch mit meinem Code in der Videobeschreibung das Frühbucher Geschenk. Checkt die Fanhome Website unbedingt mal ab und für alle, die schon immer mal eine Naruto und Sasuke Figur zu Hause haben wollten, ich verlose unter allen Kommentaren unter diesem Video die Fanhome Naruto und Sasuke Figur. Machen wir weiter mit Kyodaigumo. Das ist die riesige Spinne von Kidomaru. Diese Spinne kann seine Gegner in einem riesigen Spinnennetz fangen oder unzählige Minispinnen runterregnen lassen. Er kann sich auch von oben auf seine Gegner fallen lassen und sie zerquetschen. Im Kampf gegen Neji konnte man gut sehen, wie nützlich Kyodaigumo ist. Für erfahrene Ninjas sollte er aber kein großes Problem darstellen. Weiter geht's mit Garuda, das ist Sasukes Falke, welchen er unter anderem beschwört, wenn Sasuke dabei ist irgendwo runterzufallen und irgendwo stehen will. Das hat man zum Beispiel im Kampf gegen Danzo gesehen, wo er fast die Brücke runtergefallen ist, aber dann auf Garuda gelandet ist, um weiter gegen Danzo kämpfen zu können. Garuda ist relativ stark, könnte Tiere am Boden locker mit seinen Krallen packen und um die Lüfte zerren. Viel Action hat man aber nicht von ihm gesehen, daher etwas weiter unten platziert. Der nächste vertraute Geist ist der Riesenochse von Pain. Der hat keine besonderen Fähigkeiten, aber dafür brutale Power, mit denen er durchbrettert. Dieses Tier ist imstande, alles auf dem Weg wegzuhauen. Aber bloße Power kann man mit noch mehr Power kontern. So geschah es auch im Kampf gegen Jiraiya oder Naruto, wo der Eremitenmodus leichtes Spiel mit dem Ochsen hatte. Machen wir weiter mit dem Riesenchamäleon mit Schlangenschwanz. Mit diesem Tier hat man schon etwas mehr Probleme, da es nahezu unsichtbar werden kann. Pain versteckte sich im Maul dieser Beschwörung, um auch unsichtbar zu werden und attackierte dann Jiraiya in einem Überraschungsmoment von dort aus. Es ist aber leicht, dieses Tier zu finden mit Ortungsfähigkeiten. Das Chamäleon kann aber auch Wände hochklettern und hat schon ziemlich große Zerstörungskraft. Häuser sind zum Beispiel kein Problem. Mit seinem Schlangenschwanz oder seiner Zunge kann er Gegner festhalten oder auch erdrücken. Flügel hat's auch, aber scheint nicht so, als ob es damit fliehen könnte. Alles in allem eine nervige Beschwörung, die einige Tricks auf Lager hat. Das nächste Tierchen in dieser Liste ist der Hai bzw. die Haie von Kisame. Diese beschwört er zum Angriff, 
als Fallen oder auch zur Flucht. Ich denke, zu den Haien brauche ich nichts weiter sagen. Sehr starke Tiere, solange sie sich in ihrem Habitat, dem Wasser, befinden. An Land sind sie aber komplett nutzlos. Die Haie haben aber nie eine besondere Fähigkeit gezeigt, sind halt normale Haie. Kisame kann locker 1000 von ihnen beschwören. Er wollte damit mal eine Schriftrolle mit wichtigen Infos rausschleusen, aber Maito Guy hat geklärt. Nichtsdestotrotz sind Haie starke Tiere und treue Verbündete von Kisame gewesen. Am Ende ließ er sich sogar von ihnen fressen, um keine weiteren Infos an die Gegner preiszugeben. Wie gesagt, an Land eine komplette Katastrophe, aber im Wasser dafür so gut wie unschlagbar. Daher ist diese Beschwörung ganz solide bewertet worden. Machen wir weiter mit Kamatari. Das ist Temaris Beschwörung und ein Wiesel. By the way, Wiesel auf Japanisch heißt Itachi. Eigentlich perfekt für Itachi als Beschwörung gewesen, aber die Krähen waren dann doch halt cooler. Genau wie der Bruder von Freezer. Wie dem auch sei, Kamatari ist extrem stark. Er kann einfach mal easy einen ganzen Wald zersäbeln, will nicht wissen was passiert, wenn er einen Gegner mit dieser Sichel zerhackt. Kommen wir zum riesigen Baku. Das ist ein Tapir, der von Danzo im Kampf gegen Sasuke beschworen wurde. Bakus Fähigkeit, was auch immer es ist, seines Ninjutsu, Gesteinsbrocken, Bäume und so weiter durch seinen Mund aufsaugen und seinen Rüssel wieder dampfend rauszulassen. Damit kann er also Ninjutsu aufsaugen und neutralisieren. Jedoch war das Ende der Fahnenstange erreicht, als Sasuke das Karton Gokakyonujutsu einsetzte. Denn durch den Sog von Baku in Kombination mit Feuer traf das Feuer durch den Wind verstärkt genau ins Maul von Baku und stoppt ihn somit. An sich ist Baku extrem stark und kann sogar das Susano so gut wie unbeweglich machen, weil der Sog so stark ist. Aber wenn man starke Feuerjutsus drauf hat, sollte es kein Problem geben, Baku fertig zu machen. Baku ist by the way extrem groß, das sagte sogar Tobi, als er ihn zum ersten Mal sah. Und wenn schon Bäume wie kleine Erbsen in sein Maul passen, dann sagt das schon alles aus. Kommen wir zu Hanzo Salamander, Ibuse. Ibuse kann Giftnebel ausatmen und so seine Gegner vergiften. Einmal eingeatmet, wird der Körper taub und reagiert nicht mehr. Bekommt man das Gegengift nicht, stirbt man innerhalb von 1-2 Tagen. Ibuse kann sich auch unterirdisch fortbewegen und dann einen Überraschungsangriff starten und seinen Gegner komplett verschlingen. Schafft der Gegner es nicht raus, wird es wohl dazu kommen, dass er Ibuses Gift einatmen wird. Im Kampf gegen Mifune stirbt Ibuse, weil er von ihm von innen aufgeschlitzt wird. Einst eine sehr mächtige Beschwörung, die sogar mit Hanzo zusammen gegen die drei Sannen ankam, ist die Buse später relativ schwach geworden. Beziehungsweise sind die anderen irgendwie viel stärker geworden und ja, die Buse ist irgendwie auf demselben Level geblieben. Die Shinobi haben sich halt extrem weiterentwickelt und wenn man einmal weiß, worauf man achten muss, ist die Buse echt leicht zu besiegen. By the way, Hanzo gab Jiraiya und Ko den Titel als Sannen, weil sie gegen ihn überlebten. Deswegen ist für mich ein Sannen zu sein, Nichts besonderes. Wie dem auch sei, Ibuse ist trotzdem eine relativ starke Beschwörung, kommt halt auch ein Stück weit immer darauf an, was der Anwender daraus macht. Kommen wir damit zu Ohamaguri. Das ist die Riesenmuschel, die von Genge zu Huzuki, dem zweiten Mitsukage, beschworen wurde. Ohamaguri kann einen Nebel erzeugen, der Illusionen bzw. sowas wie eine Fata Morgana erschaffen kann. Der Nebel reicht kilometerweit über ein komplettes Schlachtfeld und erzeugt Trugbilder von der Muschel und dem Mitsukage. Somit kann man das Original und die Kopien nicht unterscheiden und verausgabt sich komplett sinnlos. Falls das einige nicht verstanden haben, die Kopien können natürlich auch ganz normal angreifen. Auch Shinobi, die Kanji beherrschen, also Chakra anderer Shinobi oder Lebensformen spüren können, können das Original nicht erkennen. Im Kampf gegen den Mitsukage hatte Gara eine ganz geile Idee. Er konnte mit Hilfe seines Sandes, was überall in der Wüste verteilt war und in der Luft rumwirbelte, erkennen, dass sich Umrisse der Muschel erkennen lassen, weil der Sand dort dagegen geknallt ist. Damit war das Versteckspiel vorbei, dennoch muss man sagen, so leicht ging die Muschel dann doch nicht kaputt. Onoki musste schon ein starkes Jutsu anwenden, um sie kaputt zu kriegen. Und man darf nicht vergessen, der Typ war ein Kagel. Auf dem nächsten Platz hätten wir Katsuyu. Das ist der vertraute Geist von Tsunade bzw. Sakura. Katsuyu ist die Königin aller Schnecken. Sie kann ihren Körper in einzelne kleine Schnecken aufteilen und das anscheinend so oft sie will. Katsuyu ist jetzt nicht der Angriffstyp, sondern eher eine unterstützende Beschwörung. Sie kann Verbündete in einem großen Areal gleichzeitig heilen. Doch wenn es sein muss, kann Katsuyu auch angreifen. Sie kann nämlich ätzende Säure auf ihre Gegner spucken, die sogar Felsen zum Schmelzen bringen kann. Kommen wir jetzt direkt zu zwei vertrauten Geistern, nämlich den von Naruto und Sasuke. Einmal hätten wir da Gamakichi und dann noch Aoda. Gamakichi lernt mir ziemlich früh Naruto kennen, als dieser noch ein kleiner Zwerg war. Er ist der Sohn des Froschkönigs 
Gamma Bunta. Im vierten Shinobi-Krieg wird er von Naruto im Kampf gegen den Jubi beschworen, weil Gamma Bunta verhindert war. Ich habe mich schon damals gefragt, Bro, die Welt geht gerade unter, was hast du bitte Wichtigeres zu tun? Aber naja, Gamma Kichi enttäuschte nicht und bahnte sich einen Weg durch den Jubi. Genauso bei Aoda, die Schlange, die von Sasuke im Krieg gegen den Jubi beschworen wurde. Aoda ist extrem schnell und schlängelt sich einen Weg durch die unzähligen Jubi-Monster, ohne getroffen zu werden. Beide sind ungefähr auf demselben Level anzusehen. Je nach Tagesform würde mal der eine oder der andere gewinnen. Beide sind auch etwas höher als Katsuya anzusehen, die ebenfalls gegen den Jubi beschworen wurde. Jedoch muss ich nochmal sagen, dass Katsuyu eher der Support-Charakter ist. Odo oder Gamakichi könnten Katsuya aber auch nicht leicht besiegen, da sie sehr schwer zu fassen ist durch ihre Teilung. Alles in allem haben Oda und Gamakichi aber mehr Power für den Kampf und stehen daher höher. Kommen wir jetzt wieder zu den Big Playern der Schlangen bzw. Fröschen. Da hätten wir jetzt einmal Gamma Bunta und dann noch Manda. Gamma Bunta ist zurzeit wahrscheinlich einer der stärksten aller Frösche und ein treuer Freund Narutos. Man muss auch nebenbei mal erwähnen, dass solch vertraute Geister wie Gamma Bunta, Manda, Aoda, Katsuyo und so weiter, mit denen man reden kann, sehr vorteilhaft sind, da man mit ihnen auch Pläne schmieden und sich besser verständigen kann. Zu Gamma Bunta muss ich denke ich nicht so viel sagen, wir kennen ihn nämlich alle. Manda wurde früher immer von Orochimaru beschworen, allerdings hatte er immer seinen eigenen Kopf und hörte nicht immer. Im Kampf gegen Jiraiya und Tsunade verlangte er von Orochimaru 100 Menschen als Opfergabe. Können wir auch mal bitte darüber reden, dass Manda einfach gegen Gamma Bunta und Katsuyu gleichzeitig kämpfen konnte? Damals war er somit mindestens genauso stark wie die beiden zusammen. Mit der Zeit holte Gamma Bunta aber gut auf. Zu Mandas Lebzeiten waren sie also ungefähr gleich stark. Ja, richtig gehört, Manda ist ja schon längst gestorben. Sasuke kontrollierte Manda nämlich mit Hilfe seines Sharingans. Als ob der junge Sasuke sich nämlich Widerworte gefallen lassen würde. Tja, und im Kampf gegen Deidara nutzte er Mandas Körper einfach mal als Schutzschild vor der Mega-Explosion. Das war Mandas letzte Aktion. Ich werde hinter Manda noch einen weiteren Balken machen, denn er wurde mit Hilfe von Kabuto nochmal modifiziert. Kabuto nutzte nämlich die Zellen von Manda, um eine neue Version, die stärker und schneller ist und sein Beschwörer gehorcht. Manda konnte Genbu, die riesige Inselschildkröte, wo sich Pi und Naruto damals versteckt haben, einfach mal komplett umschlingen und wirken. Dabei waren die spitzen Stacheln auf dem Rücken von Genbu völlig egal. Dieser Manda ist nochmal um einiges stärker. Kommen wir jetzt zu einem vertrauten Geist, der ohne seinen Beschwörer jetzt nicht so der Kracher ist. Aber die Combo ist halt das, was hier das Wichtige ist. Außerdem wurde der nächste vertraute Geist ebenfalls von seinem Beschwörer verstärkt, also passt das. Kommen wir zu Itachis Krähen. Wie gesagt, alleine jetzt nicht der Kracher, aber in Kombination mit seinen Genutus fast unschlagbar. Also, würde ich die Kombination Itachi und Krähen separat betrachten, also nur die Krähen alleine, wären sie wahrscheinlich auf dem letzten oder vorletzten Platz. Mit Itachi zusammen wären sie auf Platz 1, 2 oder 3 mit Leichtigkeit. Daher betrachte ich hier etwas den Durchschnitt und deswegen platziere ich die Krähen hier. Itachi entschied sich die Krähen zu nehmen, weil sie jemanden extrem verwirren können. Stellt euch vor, ihr nutzt einen normalen Schattendoppelgänger oder ein Austausch hierzu. Also wie diesen Holzblock. Das sorgt schon für Verwirrung und haut schon rein, wenn ihr denkt, ich habe den Gegner getroffen, auf einmal aber verpufft dieser in Rauch. Diese Millisekunden der Ablenkung reichen für starke Shinobi, um den Gegner zu besiegen. Doch man könnte sich auch theoretisch antrainieren, nicht auf solche Ablenkungen reinzufallen. Der Gegner verpufft, okay, sofort weiterkämpfen, als wäre nichts. Einfach nicht ablenken lassen. Doch was, wenn ihr den Gegner trefft und dieser verwandelt sich in Krähen, die in jede verdammte Richtung fliegen? Ihr kommt darauf erstmal gar nicht klar. Und sagen wir mal, ihr seid so psycho, dass ihr trotzdem weiterkämpft und irgendwie klarkommt. Welchen dieser Krähen willst du jetzt angreifen? Ihr merkt also schon, Krähen, die in jede Richtung fliegen, sind extrem mies zu kontern und wenn jeder Angriff verpufft, wisst ihr auch irgendwann nicht, was ihr noch machen sollt. Diese Kombo ist extrem stark und wird daher hier platziert. Hätten die Krähen das von alleine drauf gehabt, wären die safe in den Top 3 gewesen, wie ich schon gesagt habe, aber so trotzdem stark. Außerdem dürft ihr eine Sache nicht vergessen. Es besaß eine Krähe von Itachi, das Koto Amatsukami. Also gut aufpassen, Freunde, mit wem ihr euch anlegt. Ne, mal Spaß beiseite, aber ich würde euch gerne doch noch einen kleinen Fakt dazu erzählen. Wie man nämlich im Anime gesehen hat, hat Shisu Itachi das Koto Amatsukami gegeben, der das wiederum in eine seiner Krähen eingepflanzt hat. In Itachi Shinden aber, was eine Novelle ist, wird das etwas anders erzählt und zwar gehörte die Krähe vorher zu Shisui. Shisui rief nämlich eine vorbeifliegende Krähe, nachdem er sich das Auge entnommen hat. 
Eigentlich wäre es andersrum etwas schlauer gewesen, erstmal die Krähe zu rufen und sich dann das Auge rauszuholen, aber okay. Er verschmolzt dann sein Auge mit dem der Krähe. Die Krähe wehrte sich dabei null. Bro, ich würde mich auch nicht wehren, wenn ich kurz davor bin, ein verdammtes Kotama Tsukami zu bekommen. Als das getan war, nickte die Krähe und flog weg in die Nacht. Ab diesem Zeitpunkt verfolgte die Krähe Itachi aus den Lüften. Richtiger Stalker-Modus, aber okay, krasse Story und ja, wie wir wissen, kamen die beiden, also die Krähe und die Tachi irgendwann zusammen, hätte die Krähe das mal lieber nicht gemacht. Am Ende verbrennt ja Itachi die komplette Krähe mit seiner Amaterasu, damit niemand an das Koto Amatsukami kommen kann. Bro, Itachi, hätte es nicht gereicht, wenn du einfach das Auge aus der Krähe genommen hättest und das dann verbrannt hättest? Die arme Krähe. Kommen wir jetzt zu einem der unfairsten Beschwörungen und zwar dem mehrköpfigen Hund von Pain bzw. Nagato. Unfair, weil seine Fähigkeit anscheinend nicht angeboren, sondern von Pain auf den Hund angewandt worden ist. Und zwar wurde hier das selbst replizierende Beschwörungsjutsu auf den Hund benutzt. Somit kann der Hund sich vervielfachen, wenn er Schaden erleidet. Damit kann er sich dann als einen Hund mit mehreren Köpfen präsentieren oder sich in einzelne Hunde aufteilen, die jeweils einen Kopf haben, wie im Kampf gegen Jiraiya. Der Hund ist einfach zu brutal, weil er kaum tot zu kriegen ist. Ob er lebendig verbrannt wird, aufgeschlitzt oder sonst was wird, es scheint ihn kaum zu jucken. Das einzige was passiert, es werden mehr und mehr Köpfe. Wäre eigentlich ziemlich lustig ihn so oft hart zu verletzen, dass der Hund am Ende nur noch aus Köpfen besteht und dadurch nicht mal mehr was machen kann, also nicht mal laufen kann oder sonst was. Aber er könnte sich dann ja noch in einzelne Hunde aufteilen und angreifen. Also so oder so wird es nur schlimmer, je länger der Kampf gegen diesen Hund andauert. Nur durch ein Amaterasu von Itachi konnte der Hund mal beschäftigt werden, weil er von den schwarzen Flammen abgelenkt war. Er ist dadurch aber noch lange nicht verschwunden. Die einzige Möglichkeit, diesen Hund fertig zu machen, ist es, seinen Beschwörer zu besiegen. Und das ist gar nicht mal so einfach, wenn es sich um einen der Pains dabei handelte. By the way ist der Hund an zwei mythologische Kreaturen der Griechen angelehnt. Und zwar an die Hydra, die immer mehr Köpfe produzieren kann, und der Cerberus, den mehrköpfigen Hund. Alles in allem einer der ekelhaftesten Gegner, wenn man an vertraute Geister denkt. Machen wir weiter mit einem vertrauten Geist, der eindeutig zu wenig Screentime bekommen hat, aber viel mehr verdient hätte, weil er ziemlich cool und stark ist. Es geht um den König der Affen, Enma. Hirusen Sarutobi nutzt ihn gerne im Kampf und verlässt sich zu 100% auf ihn. Wir kennen alle die Sage um den König der Affen, in Dragon Ball war es Goku und auch in anderen Anime und Sagen wie The God of High School kommt diese Legende vor. Eines der Merkmale vom Affenkönig ist sein Stab, der sich verlängern kann. Hier genauso, denn Enma kann sich in seinen Stab verwandeln, der dann von Hirusen genutzt wird, um seine Gegner auf die Schnauze zu hauen. Auch den Kyubi konnte er mit diesem Stab zurückschlagen. Enma kann sich auch vervielfältigen und somit einen Käfig aus diesen Stäben produzieren, der entweder Gegner gefangen hält oder Sarutobi vor Attacken schützt. Der Käfig soll unzerstörbar sein. Das krasse ist, Enma kann auch einfach mal so einen Arm aus dem Stab herausragen lassen, um den Gegner festzuhalten, aber das gefährlichste ist, dass er sich theoretisch in alles verwandeln könnte. Ohne Enma hätte Sarutobi damals gegen Orochimaru ordentlich kassiert. Enma war damals auch dabei, als Sarutobi mit zwei Anbus Orochimarus Labor gefunden hat. Sarutobi ließ Oro fliehen, obwohl er ihn hätte dort töten können, was Enma ihn im Nachhinein vorhielt. Enma ist viel flexibler, was seinen Einsatz betrifft und auch wenn er vielleicht den Multihund von Pain nicht besiegen könnte, könnte der Hund auch nichts gegen Enma in seinem Stabmodus ausrichten. Dafür kann man aber mit Enma planen, weil man mit ihm halt auch reden kann. Außerdem ist er selber ziemlich schlau und erfahren und kann einem sehr gut weiterhelfen. Enma ist damit einer der besten vertrauten Geister, die man sich wünschen kann. Doch wer gedacht hat, dass die Frösche schon geschlagen sind, hat wohl zwei Frösche vergessen, die in der Kombination fast unschlagbar sind und zwar Fukasaku und Shima oder einfach nur Ma und Pa. Beide Frösche können nahezu alles was der andere kann. Ich nenne euch einfach mal ein paar Techniken und sage was dazu. So ist es denke ich am einfachsten mal zu checken, warum diese Frösche eine extrem krasse Kombo sind. Einmal hätten wir da die Chakra Übertragungstechnik, damit sind sie in der Lage Chakra zu leihen oder zu empfangen. Dann können sie selbst als Kuchiose anwenden, also selber andere vertraute Geister oder sogar Personen beschwören. Extrem geile Hilfe. Dann können sie sogar Geniuzus anwenden und nicht nur irgendeins, sondern das stärkste Geniuzu der Frösche. Das Magen Gamarincho. 
Dieses Geniuzu wirkt per Sound und konnte sogar Gegner wie Pain einfangen. Sollte der Gegner sich irgendwie verstecken, wie mit der Illusion der Muschel zum Beispiel, dann wird sobald der Gegner im Geniuzu gefangen ist, auch automatisch seinen Aufenthaltsort preisgegeben. Das heißt, Naruto könnte, wenn er zum Beispiel keinen Eremitenmodus drauf gehabt hätte, sofort den Anwender der Muschel ausfindig machen. Dann hat Ma mal ein futon jutsu angewandt, mit der sie das Sichtfeld des Gegners beeinträchtigen konnte. Sehr vorteilhaft im Kampf gegen Gegner wie Pain, die sich alle jeweils auf die Augen des anderen verlassen, mit denen sie sich das Sichtfeld teilen. Ma und Pa können auch Katon, also feuer -Jutsus, benutzen. Auch andere sound gen -Jutsus können die beiden anwenden. So wurden gleich der Hund von Pain und der Stier in Schach gehalten. Beide können sich auch mit einer Person verbinden, wie sie es zum Beispiel bei Jiraiya gemacht haben. Damit sammeln die Frösche Naturchakra, damit Jiraiya nicht stehen bleiben muss, um das selbst zu tun. Dann leiten sie es einfach an Jiraiya weiter. Somit kann der Anwender etwas länger in diesem Modus bleiben. Beim Sesen Baku hat Ma die Fähigkeit gezeigt, Naturchakra in ihrer Zunge zu sammeln. Diese Zunge mit Zähnen kommt dann raus und spürt sofort den Gegner auf und umschlingt ihn. Dabei wird eine Chemikalie ausgespuckt, um den Gegner zu markieren und zu unterdrücken. Außerdem sind die beiden extrem schlau und konnten sogar Naruto trainieren, den Eremitenmodus zu perfektionieren. Ich denke, viel mehr muss ich nicht sagen. Die beiden gehören definitiv an die Spitze der bisherigen vertrauten Geister. Kommen wir zur letzten Beschwörung dieser Liste. Ich möchte jedoch vorher nochmal klarstellen, dass so Beschwörungen wie Kurama nicht vorgekommen sind, weil das keine vertrauten Geister in dem Sinne sind. Klar kann man Kurama beschwören, wie es auch Tobi gemacht hat, als er Konoha attackiert hat, aber ein vertrauter Geist ist er trotzdem nicht und wird dort auch nicht gelistet. Was dort aber gelistet wird, ist die nächste Beschwörung, die aber auch genau genommen eher ein Objekt als ein vertrauter Geist ist. Aber ich dachte mir, bevor ich niemals über ihn sprechen kann, ich meine, in welches Powerlevel soll ich ihn bitte sonst packen, dann rede ich lieber heute über ihn. Die meisten wissen, worum es geht, und zwar um das Ghetto Maso, was auf dem Thumbnail zu sehen ist. Das Ghetto Maso ist eine Versiegelungsstatue, um das Chakra à la Bijus in sich aufzunehmen. Das Ghetto hat pro Biju jeweils ein Auge und jedes Mal, wenn es ein Biju aufsaugt, öffnet sich eines dieser Augen. In einem Flashback von Obito erfährt man, dass diese Statue in Wahrheit die leere Hülle des Jubi ist, die von Madara vom Mond zurück auf die Erde beschworen wurde, als dieser sein Renegan erweckte. Madara hat sich sogar mit dem Gedo Maso über Chakraschläuche verbunden, um über dessen Chakra länger zu leben. Das Gedo Maso ist eine brutale Zerstörungsmaschine, was Chakra sammeln kann, um verheerende Kugelblitze zu erschaffen, um seine Gegner zu attackieren. Es kann Druckwellen erzeugen, um seine Gegner wegzuschleudern. Im Anime waren es normale Druckwellen, im Manga aber waren diese zusätzlich mit Feuer ausgestattet. Wenn ihr das Teil beschwört, dann geht es so richtig ab auf dem Schlachtfeld. Dazu gibt es sehr viele Anime-Szenen, wo ihr euch das geben könnt. Auch kann das Gedo locker mit einem Biju kämpfen oder wenn der Anwender Bock hat, kann er mit Hilfe der Ketten alle Biju auf einmal an sich ziehen und aufsaugen. Doch die schlimmste Fähigkeit ist, die die Nagato damals gegen Hanzo einsetzte, als er komplett verzweifelt war. Und zwar beschwor er einen Drachen über das Gedo Maso, der materiell sowie gleichzeitig immateriell war. Der Drache konnte nämlich durch Menschen gleiten, wobei es dabei die Seele dieser entzog und sie dabei sofort starben. Gleichzeitig aber bricht der Boden auf bei Kontakt mit diesem. Anscheinend kommt es darauf an, ob der Drache gegen Lebewesen oder nicht lebendiges knallt. Dieser Drache ist so angsteinflößend und ein Instant Killer. Ich verstehe bis heute nicht, warum er nie wieder vorgekommen ist. Naja. Im Endeffekt ist das Gedo Maso die stärkste Beschwörung in der heutigen Liste. Falls ihr eher der Meinung seid, hm, nee, das Gedo ist jetzt nicht der typische vertraute Geist, dann sind halt Ma und Pa die Nummer 1 von heute. Yes, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Welchen vertrauten Geist hättet ihr am liebsten? Schreibt's mal gerne in die Kommentare. Ich bin raus, ich melde mich.